ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പേരുകളുള്ള പടച്ചൊറബ് സുബാന ഹുവത്താലയാണ് നമുക്ക് കോലം നിന്നവനും നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരുപാട് സുന്ദര നാമങ്ങളാണ് അസ്മാ ഉൽ ഹുസന അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാമങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന പേരുകളാണ് ആ പേരുകൾ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കൽബിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് അള്ളാ എന്ന് കൽബിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നൊന്ന് വിളിച്ചു പോയാൽ റസൂലുല്ലാഹി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു മൂന്ന് തവണ എന്റെ അടിമ എന്നെ വിളിച്ചുവോ എന്റെ അടിമയുടെ വിളി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരറ്റ തവണ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചവർക്ക് മൂന്ന് തവണ അള്ളാഹു വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം തമ്പുരാനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ കാണും ഹൈറാണ് റബ്ബെ എന്ന് വിളിക്കൽ പടച്ചോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ കാണും ഹൈറാണ് ഹാലിക്കെ എന്ന് വിളിക്കൽ കാരുണ്യവാനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ കാണും ഹൈറാണ് റഹ്മാനെ എന്ന് വിളിക്കൽ അതിന്റെ അധമം അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതേ കോലത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സ്ഥാനമാണ് പടച്ചോനെ എന്ന് വിളിക്കലും ഹൈറാണ് പടച്ചറബ്ബെ എന്ന് വിളിക്കലും ഹൈറാണ് എല്ലാം ഹൈറാണ് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഹൈറാണ് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഹാലിക്കേ റഹീമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമാണ് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മഹാനുഭാവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പിഞ്ഞാണ മൈതാൻ കൊടുക്കുമ്പോ മൂന്ന് തവണ കൊണ്ടുവന്ന് പിഞ്ഞാണം കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് പിഞ്ഞാണവും പൊട്ടിയപ്പോ ആ മഹാനുഭാവൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെഴുതുമ്പോ എന്റെ കൽബ് പൊട്ടുകയാണ് എനിക്കത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു കാണും ആ സഹോദരൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ തവണ ആ മഹാനുഭാവൻ പിഞ്ഞാണത്തിൽ സാണില് ബിസ്മില്ല എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ പ്ലേറ്റ് പൊട്ടിയത് ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹുമായി ബന്ധമുള്ള കൽബുകളില്ലയോ അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ബാധ്യതകളില്ലയോ നമ്മെ എല്ലാവരെയും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകുന്ന അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാ ഹൈറും നൽകുന്ന അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകിയ അള്ളാഹു അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ കാതിന്റെ കേൾവി നൽകിയത് നമ്മളാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൊടുത്തത് നമ്മളാണ് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന എല്ലാം അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേൾവി അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹറാമുകൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാകരുത് സിനിമകൾ കാണുന്നവരാകരുത് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുന്നവരാകരുത് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് ഇച്ചക്കിൽ മഹാരും തക്കുന്ന ഹറാമുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാകണം എന്നാലോ നീ വല്യ മഹാനാണ് നീ വല്യ ആബിദാണ് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരാകണം തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാധത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവരാകരുത് സിനിമ കണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകരുത് കള്ളം പറഞ്ഞ് സതക്ക കൊടുക്കുന്നവരാകരുത് ഏതാണോ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് ഹൈർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനാണ് അവൻ നല്ലത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനാണ് നമ്മെ അള്ളാഹു താല പടച്ചവനാണ് നമ്മളെല്ലാം അവനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടവരാണ് നമുക്കെല്ലാം തന്നറപ്പില്ലയോ ഒരു മഹാനുഭാവൻ തന്റെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഒരാള് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുമാന്താദിൽ അള്ളാഹുവേ നീ നീതിമാന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നീ തോട്ടം കൊടുത്തില്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നീ കൃഷി കൊടുത്തില്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നീ ഭാര്യ മക്കളെ കൊടുത്തില്ലേ എനിക്ക് തോട്ടമില്ല അല്ലാ എനിക്ക് കൃഷിയിടമില്ല അല്ലാ എനിക്ക് മക്കളില്ല അല്ലാ നീ നീതിമാനല്ലേ അല്ലാ എന്തിൻ 
നീതിയാണല്ലോ അതുവഴി നടന്നു പോകുന്ന മഹാനുഭാവം ചോദിക്കുകയാ അല്ല സഹോദര അല്ല ചെറുപ്പക്കാര ഇതെന്തൊരു അയാണ് ഇതെന്തൊരു അയാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ധിക്കാരമാണോ ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അല്ല ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൃഷി കൊടുത്തില്ലയോ വലിയ വലിയ വീടുകൾ കൊടുത്തില്ലയോ മക്കളെ കൊടുത്തില്ലയോ ഐശ്വര്യം കൊടുത്തില്ലയോ അള്ളാഹു എനിക്കൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു എനിക്ക് തോട്ടം തന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു എനിക്ക് കൃഷി തന്നില്ലല്ലോ എന്ത് നീതിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നീതി ആ മനുഷ്യനോട് ആ മഹാൻ ചോദിക്കുകയാണ്ട് അല്ല സഹോദര അള്ളാഹു നീ തന്നില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് നിനക്ക് തോട്ടമാണോ വേണ്ടത് ഞാൻ തരാം കൊട്ടാരമാണോ വേണ്ടത് ഞാൻ തരാം പെണ്ണാണോ വേണ്ടത് ഞാൻ കെട്ടിച്ചു തരാം എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്ലാം തരാം പക്ഷേ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കാലില്ലാത്തവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഒരറ്റ കാല് മുറിച്ചു തരണം നിന്റെ ഒരു കാല് മുട്ടിൻ താഴെ മുറിച്ചു തരണം അങ്ങനെ തന്നാൽ നീ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ഞാൻ തരാലോ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലില്ലാത്തവരുണ്ട് ഒരുപാട് കൈയില്ലാത്തവരുണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ട് അവരെ പടച്ച റബ്ബല്ലേ നിന്നെ പടച്ചത് അവരെ പടച്ച അള്ളാഹു അല്ലേ നിന്നെയും പടച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഒരറ്റ കാലൊന്ന് മുറിച്ചു തരാമോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മറുപടി പറയുകയാണ് കാല് മുറിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല കാല് മുറിച്ചു തന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഐശ്വര്യവാനായി ജീവിക്കാനാണ് കാല് മുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വീട് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പഴാ മഹാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മനുഷ്യ നീയല്ലേ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു നീതിമാനല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു കാല് കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പടച്ചില്ലയോ കൈ കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പടച്ചില്ലയോ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പടച്ചില്ലയോ അതേ റബ്ബല്ലയോ നിന്നെയും പടച്ചത് അള്ളാഹു നിനക്ക് കാല് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ നിനക്ക് കൈ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ നിനക്ക് കണ്ണിൻ കാഴ്ച തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നീതിമാനല്ലയോ ചോദിക്കണ്ട സമയത്ത് അള്ളാഹ് ഷുക്കുറിന്റെ സുജൂത് ചെയ്തിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് പൊറുക്കല്ലെ ചോദിക്കുകയാണ് നീ വല്ലാത്ത നീതിമാനാണ് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഓടിപ്പോവുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങളുടെ കാലമുറിക്കപ്പെട്ട രോഗശയ്യയിൽ കിടന്നിട്ട് ഡോക്ടർ കാലമുറിക്കാൻ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞപ്പോ കാലമുറിച്ചു വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ അലഹമില്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങളോട് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുകയാ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുകയാ അല്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങളെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങളെ എന്തിനാണ് കാല് മുറിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അലഹമില്ല കാലം മുറിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാഹുവിന് എന്തിനാട് എന്തിനാണ് അലഹമില്ല പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങളുടെ മറുപടി അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്തുകൾ എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ കടിയില്ല ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ തന്നിട്ട് അതിലൊരു കാല് മാത്രമല്ലേ മുറിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു കാല് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ കൈകൾ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ശരീരത്തിലെ സകലമാന സന്തോഷങ്ങളും ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ബാക്കിയുണ്ടാഞ്ഞിട്ട് ഒരറ്റ കാല് മാത്രമല്ലേ മുറിക്കപ്പെട്ടത് അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്ന് ദിക്കർ ചൊല്ലുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങൾ ആരാരും കൂട്ടിനില്ലാത്തൊരു മഹാനുഭാവൻ ഒരു ടണ്ടിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോ അതവിടെ യാത്ര പോകുന്ന മഹാരഥന്മാർ 
സംഭവം കാണാം അതുവഴി പോകുന്ന ആളുകൾ ആ മഹാനുഭാവന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ് ഒറ്റക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ ടണ്ടിനകത്ത് പോകുമ്പോ അലഹമില്ല എന്ന ദിക്കറുകൾ ഉരുവിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും രോഗത്തിലാണ് രക്തങ്ങളും ചലങ്ങളും ഒഴിക്കുകയാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വല്ല സഹായവും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മഹാനുഭാവൻ കിടന്ന കടപ്പിൽ അവരോട് പറയുകയാണ് ഒരു സഹായം വേണം എനിക്കാരും കൂട്ടുകാറില്ല എനിക്കാരും ശുശ്രൂഷകർ ഇല്ല എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് ആ പൊന്നുമോൻ പോയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒന്നൊടുക്കാൻ വെള്ളത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ പോയതാണ് ഒന്നോയിൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പോയതാണ് ആ പൊന്നുമോൻ തിരിച്ചു വരാതെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഒന്ന് പരിധി തരാവോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു തരാവോ ആ ചെറുപ്പക്കാരാ വഴി പോകുന്ന മഹാന്മാർ അവർ അങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ആ വയസ്സായ രോഗശയിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ണിൻ കാഴ്ചയില്ലാത്ത രോഗം മൂലം സങ്കടപ്പെടുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ പൊരറ്റ പൊന്നുമോൻ ഭാര്യയില്ല നാട്ടുകാരില്ല കൂട്ടുകാരില്ല മറുഭൂമിയിൽ ടണ്ട് കെട്ടി കഴിയുന്ന രോഗശയിൽ കഴിയുന്ന ആ മഹാനുഭാവനില്ലയോ ആ മഹാനുഭാവന്റെ പൊന്നുമോന് പിടിമൃഗം കടിച്ചു പറിച്ച് മയ്യത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പറയാനാണ് വന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കാര്യം മാമ സഹോദരനോട് ഉപ്പയോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഉപ്പ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അല്ലല്ലേ കൊണ്ടുപോയത് അള്ളാഹുവിലേക്കല്ലേ പോയത് സാരമില്ല അവിടെ വെച്ച ആ മനുഷ്യൻ കലിമ ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് കണ്ടോ മുമ്മിന് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തവക്കൽ തു തവക്കൽ തു തവക്കൽ തു അലല്ലാമൻ തവക്കൽ അലല്ലാഹി അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മതി എന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരാണവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാരഥന്മാർ സകലമാന പരീക്ഷണങ്ങളും കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടുക സകലമാന പരീക്ഷങ്ങളങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അവർ അവർക്ക് സങ്കടങ്ങൾ പ്രശ്നമായില്ല രോഗങ്ങൾ പ്രശ്നമായില്ല മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രശ്നമായില്ല ഒന്നും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇബാദത്തിനതൊന്നും തടസ്സമായില്ല രോഗം വന്നിട്ടും അല്ലാടല്ല ദിക്രവർ മറന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോലം നൽകിയ റബ്ബില്ലയോ ആ റബ്ബിലേക്കുള്ള മടക്കിപ്പോക്കാണ് അള്ളാടുള്ള ആ അള്ളാടുള്ള ബഹുമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് മഹബത്ത് വെക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടലാണ് ഹൗഫുന്റെയും റജായിന്റെയും ഇടയിൽ ജീവിക്കലാണ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോടൊരു ഭയപ്പാടോടെ ജീവിക്കലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാർ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവരുടെ വാക്കുകൾ കാണാം വൽ മുഹിബു അല്ലാന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അബുദുല്ലാഹിബുൻ നഫ്സിഹി അവനിക്ക് അവനല്ല വേണ്ടത് അവനെ വിട്ടിട്ട് അവൻ പടച്ചോലിലേക്കാണ് സകലവും ഏൽപ്പിച്ചത് മുത്തസിലും വിധിക്കരി റബ്ബിഹി എപ്പോഴും അല്ലാന്റെ ദിക്കറിലാണ് അവർ കഴിയുക എപ്പോഴും മസ്തഫിറുല്ല എപ്പോഴും ദിക്കറാണ് എപ്പോഴും ാണ് അള്ളാഹുരുള്ള ദിക്കറുകളിലാണ് അവരുടെ തിരക്ക് അള്ളാഹുരുള്ള സ്മരണകളിലാണ് അവരുടെ സകലവും അള്ളാഹുവിന് ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളില്ലയോ കൗസല്ലാലമിനെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ജലാലിയിലൂടെ റാത്തീബിലൂടെ കുത്തുബിയത്തിലൂടെ മഹാരഥന്മാരെ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നത് അവർ അള്ളാഹനെ ഓർത്ത ആളുകളായത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത ആളുകളില്ലയോ ക്യാമെന്ന 
നാല് വരെ അവരെ ഓർക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അള്ളാഹു അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മഹബത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അവരുടെ സംസാരം അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സംസാരത്തിൽ ഒരുപാട് അള്ളാഹനെ ഓർക്കുന്നവരാണ് സംസാരത്തിൽ അള്ളാഹ് നല്ല ഭരത്തിലുണ്ട് സംസാരത്തിൽ സുബാൻ അള്ളയുണ്ട് സംസാരത്തിൽ ഈഷ അള്ളയുണ്ട് സംസാരത്തിൽ ഇല്ലാബില്ലയുണ്ട് സംസാരത്തിൽ അള്ളാ എന്നുള്ള വിളിയാളമുണ്ട് ഒരു നൃത്തത്തിൽ നിന്നിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാ എന്ന് പറയാത്തവൻ അവൻ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞവനാണ് ഒരു ഇരത്തിത്തൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാ എന്ന് പറയാത്തവൻ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞവനാണ് അവന്റെ കൽവ് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിലേക്ക് നോക്കുന്നവനാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് അവൻ അള്ളാഹനെ ഓർത്ത് കരയുന്നവനാണ് അവൻ ആരാരും കാണാതെ കണ്ണുനീലൊഴിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന വെള്ളം കൽവ് പൊട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ച വെക്കുന്നവനാണ് അവൻ അള്ളാഹനെ ഓർത്ത് കരയുന്ന ഒരാളും നരകത്തിന് അഹിലുകാറല്ല അള്ളാഹനെ ഓർത്ത് കരയുന്നവരാരോ അവർ നരകത്തിൽ കടക്കുന്നവർ അല്ലയല്ല മുലപ്പാലിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്ത പാൽ മുലയിലൂടെ അകിടിലൂടെ തിരിച്ചു പോയാൽ പോലും അള്ളാഹനെ ഓർത്തിട്ട് കരയുന്നവരാളും നരകത്തിൽ കടക്കുന്നവരല്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹനെ ഓർത്തിട്ട് കരയുന്ന കണ്ണുനീര് വേണ്ടേ മുമ്മിനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത നിയമത്തുകൾ എത്രയാണ് നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലയോ ശരീരത്തെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്തുകളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആറായിരം കിലോമീറ്ററുകൾ നീണ്ട് നടക്കുന്ന ഞാട് ഞരമ്പുകളുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ എട്ടായിരം ലിറ്റർ രക്തം ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ മാത്രം ഒരു ലക്ഷം മില്യൺ സെല്ലുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ സെല്ലുകളുണ്ട് ചെവിയിൽ മുപ്പതിനായിരം കോശങ്ങളുണ്ട് നമുക്കതാ നമ്മുടെ ബ്ലാഡറിൽ ആമാശയത്തിൽ ആയിരം മില്യൺ സെല്ലുകളാണുള്ളത് അതെല്ലാം വേണ്ട പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാവിന്റെ മുകളിൽ മാത്രം ഒമ്പതിനായിരം കോശങ്ങളുണ്ട് അതങ്ങാനും ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ലാതെ പോയാൽ ഇല്ലാതെ ആകേണ്ടത് നശിക്കാതിരുന്നു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻസർ രോഗികളാണ് കരളിൽ ക്യാൻസർ തൊണ്ടയിൽ ക്യാൻസർ വായയിൽ ക്യാൻസർ അങ്ങനെ പറയാറില്ലയോ അള്ളാഹു ആവശ്യമുള്ള കോശങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാട് അള്ളാഹുൽ ഖാലിക് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉപസിരീങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു തവണ പടച്ചു വിട്ടേക്കുകയല്ല മരിക്കുന്നത് വരെ അവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പടച്ചൊറബിനെ ഓർത്തിട്ട് കരയുന്നവരാണ് മുമ്മിനീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർക്കുന്നവരാണ് അവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ പോലും അവർ അള്ളാഹനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ അള്ളാന്റെ കൂടെയാണ് അവർ അള്ളാക്കുള്ളവരാണ് ജീവിതം അള്ളക്ക് വേണ്ടി പണയം വെച്ചവരാണ് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പണയം വെച്ചവരാണ് അവർക്ക് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമല്ലാതെ ഒന്നും ലക്ഷ്യമില്ല പെട്ടാൽ നിർവാഹമില്ലാതെ സമ്മതിക്കലല്ല അള്ളാന്റെ റബ്ബായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു 
അള്ളാഹു നിനക്ക് ഓഹരി വെച്ച് തന്നതില്ലയോ അതുകൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് നീ അള്ളാഹുവിനെക്കുള്ള പൊരുത്തമുള്ളവനാകൽ അവർ നിന്റെ റബ്ബായി പൊരുത്തപ്പെട്ടവനാകണോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കണം ഭാര്യയോ മക്കളോ കുടുംബങ്ങളോ തോട്ടമോ സൗന്ദര്യമോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് എന്താണ് അത് നീ പൊരുത്തമുള്ളവനാണോ അതിൽ നിനക്ക് സന്തോഷമാണോ അതിൽ നിനക്ക് റാഹത്താണോ അതിൽ നിനക്ക് അൽഹംദുലില്ലയാണോ എന്നാൽ നീ അള്ളാഹാന റബ്ബായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് ഹൈറും ഷറും അള്ളാന്റെ വക്കലിൽ നിന്നാണ് രോഗം തരുന്നവനും അവനാണ് ആരോഗ്യം തരുന്നവനും അവനാണ് സമ്പത്ത് നൽകുന്നവനും അവനാണ് ദാരിദ്ര്യം നൽകുന്നവനും അവനാണ് എല്ലാം റബ്ബ് തരുന്നതാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തരുന്നവനും അവനാണ് ഇസ്സത്ത് നൽകുന്നവനും അവനാണ് ഇസ്സത്ത് കേട് നൽകുന്നവനും അവനാണ് ആ സകലവും നീ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിച്ചു പോയാ അവൻ ആരാന്നറിയോ അവനാണ് തകുന്നഗ്നാസ് അങ്ങനെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളി നാളെ മഷറയിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടം വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരാരാണ് ഉമ്മമാര് അവരാരാണ് രക്ഷിതാക്കളെ അല്ല കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നിന്റെ വീട് നിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ഓരോന്നും എണ്ണിപ്പറയാൻ സമയമില്ല എല്ലാം റബ്ബ് തന്നത് കൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവനാണോ നിനക്ക് സ്ഥാനമാനം നൽകുന്നവനവനാണ് നിനക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുന്നവനും അവനാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമല്ലാതെ ഇന്ന സ്വലാത്തി എല്ലാം റബ്ബിനാണെന്ന് പറയുന്ന മുത്തുമിനീങ്ങളെ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രശ്നം വെക്കരുത് നാടുകളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകരുത് ജമാത്തുകളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളോട് കളിച്ചു പോകരുത് നാട്ടിൽ അസമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകരുത് ആരെ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകരുത് എവിടെയും ഉണ്ടാകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയവർ വിജയത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ മദ്രസ് ദീനിന്റെ മദ്രസകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയവർ ആലിമാണെങ്കിലും എലിയ കൊമ്പനാണെങ്കിലും ആരും വിജയത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല അവരെ കുടുംബ പരമ്പരക്ക് ശാപമാണ് ജമാത്തിന്റെ ഐക്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കണേ മൊമ്മിനെ കുടുംബത്തിന്റെ ഐക്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മൊമ്മിനെ ഉമ്മ വാപ്പാരുടെ പൊരുത്തം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മൊമ്മിനെ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ലാതെ വാഴ്ന്നു നടത്തരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ലാതെ പള്ളിയുടെ ഹിതമത്തെടുക്കരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ലാതെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാവരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ലാതെ സംഘടനകളുടെ മെമ്പർമാരാവരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ലാതെ സോഷ്യൽ വർക്ക് നടത്തരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ നീ എന്ത് ചെയ്താലോ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം നീ ചെയ്തു പോയോ വയലെന്ന നരകമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മദ്രസകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒരു ഒരു കാരണവശത്താലും എല്ലാ വയലിന് പോയിടത്തും ഞാൻ പറയുന്നൊരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളോടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണ്ട അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ നീ പറയുന്നത് സത്യമാകാം നീ പറയുന്നത് ശരിയാകാം പക്ഷേ പള്ളിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണ്ട പരിസരത്ത് വച്ചപ്പാട് വേണ്ട മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കുഴപ്പം വേണ്ട അതില്ലാതെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണോ ഉള്ളത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളൂ അള്ളാക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യണം മുമ്മിനി നിങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാം തന്നതവനാണ് തരുന്നതവനാണ് പോകണ്ട
കണ്ടതവനിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് നിസ്കാരം കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ള ആളുകളായിട്ട് കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ള ആളുകളായിട്ട് നോമ്പ് ബാക്കിയുള്ളവർ കലാ വീട്ടിയിട്ട് സക്കാത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ കൊടുത്തു വീട്ടിയിട്ട് അള്ളാടുള്ള സകലമാന ഹക്കുകളോ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവേ നിന്നോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ